நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு எம்ஜிஆர் அவர்களோட பேரை வைக்கிறது பற்றி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழகத்திலிருந்து ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசு அதாவது மோடி அவர்கள்கிட்ட சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களோட பேரை மாற்றி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து பதில் அப்போ அவர்லாம் சரியாக கொடுக்கவே இல்லைங்க ஆனால் இத்தனை மாதங்கள் கழித்து தேர்தல் அறிவித்த பிறகு பிஜேபி ஏடிஎம்கே கூட்டணி அறிவித்த பிறகு காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மோடி அவர்கள் வந்து ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறாரு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களோட பேரை மாற்றிடலாம் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர்னு அவருடைய பெருமைகள்லாம் ஒரு சிலதை சொல்லி அவரோட பேரை வைக்கலாம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி தன்னோட கருத்தை சொல்லியிருக்காருங்க ஆனால் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இதோட ப்ரொப்போசலை இவங்க தமிழகத்துலேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு உடனே வலைதளங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடும் எதிர்ப்புகளே தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க பொதுமக்கள் இப்போது இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அதிகாரப்பூர்வம்னா கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னும் அவர் தானே அதிகாரத்தில் இருக்கார் பிஎம்மா ஸோ இது வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் இதுக்கான ஆதரவு ரொம்பவே கம்மியாக தாங்க இருக்குது சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதை கட்டினது வந்து த மெட்ராஸ் ரயில்வே கம்பெனி இவங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேயே ராயபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்த பிறகு அதை விட இது தான் ரொம்ப பிஸியாக மாறி இருக்குது மக்களோட பயன்பாட்டிலையும் அதிகமாக பயன்பட்டுருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுலே ரொம்பவும் பிஸியாக இருந்த ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் முக்கியமான ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்பவே பிஸியாக தாங்க இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிஃபைடு ரயில்வே ஸ்டேஷனாக மாற்றியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுலேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேயும் ரீபில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மும்பை டெல்லி கொல்கத்தா போன்ற முக்கிய நகரங்களை இணைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் கிட்டத்தட்ட வட இந்தியாவும் தென்னிந்தியாவும் இணைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ரயில் நிலையத்தில் இதுவும் ஒன்றுனே சொல்லலாம் தோராயமாக அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தினமும் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு சொல்லுது இது வந்து தோராயமான மதிப்பு தாங்க பொங்கல் தீபாவளி டைமில் ட்ரெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை தாண்டி சென்னை ரயில்வே ஸ்டேஷன் பில்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்க அது ஒரு ஐக்கானிக்காகவே மாறிடுச்சு சென்னையோட ட்ரெடிஷனில் ஒன்றாவே அது மாறிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் நிறைய சினிமாக்களில் சென்னை அப்படின்னு காமிக்கணும்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பில்டிங் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பில்டிங் அதுக்கப்புறம் தான் பீச் இப்படிப்பட்ட இடத்தோட பேரை சென்ட்ரல் அப்படின்ற பேரை நீக்கிட்டு எம்ஜிஆர் ரயில் நிலையம் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்கன்னா வடநாட்டிலேருந்து வரவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே கஷ்டம்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் சென்னை சென்ட்ரல் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியா முழுவதுமே ஆனால் இப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னா அந்த பேர் வந்து அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுக்கலாம் இல்லை இப்போ ரொம்பவே கன்ஃபியூஷன் வந்து அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது இதை தாண்டி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அதில் பெருசாக விருப்பம் இல்லைங்க ஏன்னா இது சம்மந்தமான ப்ரொபோசல் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்தப்பவும் சரி இப்போ மோடி அவர்கள் அறிவித்த பிறகும் சரி சமூக வலைதளங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எதிரான கருத்துக்கள் தான் பலர் வந்து குறிப்பிட்டே இருக்காங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பேரை வைக்கிறதுல என்னப்பா தப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்கலாம் அவரோட பேரை வைக்கிறதுல எந்தவித தப்புமே கிடையாதுங்க ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இல்லை புதுசாக ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறாங்க இல்லை புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவரோட பேரை வைக்கலாம் அது யாருமே எதிர்கருத்து தெரிவிக்கப்படுறதில்ல ஆனால் நூற்றி நாற்பது வருஷமாக ஒரு இடத்த வந்து சென்னை சென்ட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி பேசி பழகுன ஒரு இடத்தை அதோட பேரை மாத்துறதுனால கண்டிப்பா மக்களுக்கு அது கஷ்டம் தாங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னால சொல்ல முடியும் மதுரையில மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம் இருக்கு அதோட பேரை வந்து ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி சில நாட்களுக்கு முன்னாடி மாத்தினாங்க அதன் பிறகு அந்த பேரை யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் மாட்டுத்தாவணி அப்படின்ற பேரை வச்சாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாட்டுத்தாவணின்ற பேரை தூக்கிட்டு எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க என்னதான் எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம்னு பஸ்ல போர்டு மட்டும் போட்டிருந்தாலும் என்னப்பா இது எந்த எந்த பஸ் ஸ்டாண்டே தெரியலையே மாட்டு தவணி போகுமா அப்படின்னு கேட்டு தான் இன்னைக்கும் பல மக்கள் வந்து அந்த பஸ்ல ஏறிட்டு இருக்காங்க இப்பவும் டிக்கெட் எடுக்கிறவங்க மாட்டு தவணி தாங்க கேட்டு டிக்கெட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இது நிதர்சனமான உண்மை இதே மாதிரி தான் இங்க சென்ட்ரல்ன்ற பேரை வந்து நீங்க மாத்திட்டாலுமே அதை வந்து புழக்கத்துக்கு வருமா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் எல்லாரும் பழக்க
பொதுமக்களோட கருத்து என்ன அப்படின்ற ஆலோசனையை கேட்ட பிறகு தான் மத்திய மாநில அரசுகள் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கை இங்கே வச்சுட்டு மேலும் இது சம்பந்தமான விஷயத்தில் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் ப